Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaytan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah fil ula wal akhirah Lahul hukum wa ilaihi turja'un Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Imamul muttaqin Qa'idul du'a fil mujahidin خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله أوسيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى أما بعد لله تعالى yang saya hormati tuan imam tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah mudah-mudahan dirahmati Allah bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama sekali lagi berada dalam rumah Allah berada dalam majlis ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima Amalan ketaatan kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan barakah Menurunkan rahmah Ma'firah dalam majlis kita Memberikan kita kekuatan Memberikan kita pertambahan Untuk memahami ma'alim Islam Kekuatan untuk beramal dengan Sultan Islam Amin ya Rabbal Alamin وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ تَقْوَى Belum-belum-belah mencari bekalan Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa Jadi tuan-tuan kita sambung Tafsir Al-Munir Juzuk 1 Kitab Al-Munir Duduk satu Karangan Dr. Wahbah Az-Zuhari Rahimahullahu Alaih Kita sampai pada muka surat Dua ratus dua belas ya hmm. Jadi kita baca ayat dia Mudah-mudahan Allah SWT menerima Kalam Allah yang mula ini sebagai satu ibadat Bismillahirrahmanirrahim Fawailun lillazina yaktubuna al-kitaba bi-aidihim Thumma yakuluna haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Fawailun lahum mimma katabat aidihim وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون أن الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم آيات 79 sampai 82 tajuk pindaan dan pembohongan yang dilakukan oleh pendeta Yahudi jadi kita sampai ke penghujung ya, bahagian uh, at-tafsir wal bayan sebelum kita masuk pedoman hidup dan hukum hakam. Jadi saya rasa saya teruslah pada tajuk. Tak silapnya saya berhenti dulu kita mendahu mengetahui tu kot. Jadi <coughs> kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi Berdasarkan ayat Al-Quran ini dari segi bahasanya beliau menyebut Kita mengetahui bahawa lapas bala bahkan Bermaksud bahkan merupakan jawapan kepada perasa yang didahului oleh penafian Orang Yahudi mendakwa bahawa ya, mereka ini Duduk dalam neraka Kalau sekiranya diazab pun tidak lama okay. Ada di kalangan mereka yeah, Menyebut Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah SWT Yang saya bacakan tadi Iaitu Ayyam ma'adudah Ayyam hari-hari Ma'adudah yang boleh dihitung Hari-hari yang boleh dihitung. Jadi ulama tafsir ya, memuatkan kata-kata seorang tabiin, yaitu Mujahid bin Jabir al Quraisy, al Muhandis al Mukri al Fakih, ya, al Maki al Mahzumi, ya, tabiin. Yang lahir pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab Pada menafsirkan ayaman ma'dudah itu Beliau menyebut bahawa Antaranya Orang-orang Yahudi menyebut yang mereka ini Kalau sekiranya diazab pun Hanya sekadar Tujuh hari sahaja ya. Kerana umur dunia ni Katanya tujuh ribu tahun dakwa dakwi ya. sebab dia kata likulli alf insana min ad-dunya yawmun wahid min an-nar setiap 1000 tahun hari dunia merupakan yawmun wahid daripada hari di neraka oh dia berkira kot tu ya dan juga ada di kalangan ahli tafsir yang mentafsir ayaman ma'dudah itu ialah arba'una yawman 40 hari 40 hari itu sempena dengan hari di mana Nabi Musa AS dan sab'una mukhtarun 70 orang yang terpilih di kalangan mereka 12 kabail tadi Ya. Naik ke Bukit Tursaina Untuk menerima Taurat Yang di bawah tu Mereka menyembah Anak lembu Al-Ijla Yang saya cerita dulu lah ya. Tempohnya ialah 40 hari Jadi dakwa dakwi mereka Mereka hanya diazab Selama 40 hari sahaja ya. Bahkan apa yang mereka katakan ini Tuhan jawab bala ya. Tidak seperti mana yang mereka ucapkan ha, ya. Lapas bala merupakan jawapan kepada perasa yang dihuli oleh penapian ya. Tak macam tu. Dan kemudian Kata Dr. Wahbah Az-Zahili, perkataan bahkan ini berbaksud membatal dan mengingkari. 
bukan seperti mana yang mereka dakwi dakwa dakwi bahkan Allah Subhanahu wa taala menutup pada ayat yang kita bacakan tadi ayaman ma'dudah beberapa hari yang boleh dikira itu qul attakhastum indallahi ahda falan yukhlifallahu ahda katakan kepada mereka wahai Muhammad apakah kamu ada Tuhan janji dengan kamu akan dakwa dakwi ini kalau sekiranya nescaya Allah itu tidak memenyalahi janjinya ataupun am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun kamu berkata kepada Allah pada perkara-perkara yang kamu tidak ketahui cuma hanya sekadar amaniyun angan-angan dan agak-agakkan saja yang tidak ada sandaran nasnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi kata Dr. Wahbah Az-Zuhairi lapas kasaba berbuat yakni makna berbuat pada asalnya bererti meraih sesuatu yang baik tetapi penggunaan yang di sini dalam konteks keburukan adalah dengan maksud tempelak dan sinis. Dalam penggunaan bahasa Arab dia ambil aspek bahasa lugawi Ya, dalam bahasa Arab orang menggunakan lapas kasaba ni untuk benda yang baik bukan benda yang buruk tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengenakan pasangan kasaba tu pada maksud yang buruk man kasaba sayyi'ah patutnya man kasaba hasanah tapi digunakan kasaba tu dengan iringan lapas sayi'ah Sayi'ah tu maksudnya buruk Jahat Tak sesuai penggunaan kasabah itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ialah Untuk tujuan tempelak dan sinis Taubih Kata ulama Taubih Watakrik Mencela, mencemuh Mengecil-ngecilkan akan dakwa dakwi mereka. Jadi kenalah ayat ini. Uh, yeah. Kata Dr. Wahbah. Berarti kejahatan yang mewajibkan. Yeah. Lapas syai'ah berarti kejahatan yang mewajibkan pelakunya masuk neraka. Maksudnya di sini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Patutnya man kasaba hasanah. Bukan wan kaba syai'ah. Syai'ah itu tak perlu digunakan perkataan kasabah. Tapi Allah tak ada guna tujuan untuk tawbih wa taqrib. Ha, ya. Macam juga lapas halal. Ya. Halal ni tak ada, tak ada buku lah. Ya, nak share, share, sharing kan. Lapas halal ni sebenarnya tak sesuai digunakan untuk oleh digunakan oleh orang bukan Islam. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Okay. Kalau kata judi halal Apa maksud dia? Judi yang ada authority yeah. Mana boleh gunakan halal pada judi Judi terang-terang haram <laughs> Kadang-kadang Lapas ni mengeliru kan Betul tak? Yeah. Riba misalnya haram yeah. Tak boleh pula kata Orang Yahudi lah konvensional tu menghalalkan riba halal tu untuk lapas yang authority adalah Islam mengelirukan sebenarnya tak kan ada todi halal kot jadi lapas halal jadi lapas lapas macam ni sebenarnya kena ni ambil kira ya <tuh> kemudiannya sambung lagi untuk surat 213 Manakala sebab mereka dikekalkan dalam neraka ialah kerana sejajar dengan hukum yang terpakai secara umum untuk semua makhluk dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini ya, Allah kita, Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang Maha Adil. Ya. Tidak adalah yang adil melainkan Allah Subhanahu wa taala. 
termasuk dalam Asmaullahul Husna Maha ya, Muqtadil ya, Adil Allah Subhanahu taala berfirman dalam Quran Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim Sesungguhnya orang yang baik orang yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam nikmat syurga na'im dan orang yang buruk orang yang jahat orang yang ahlul maksiat itu berada dalam neraka jahim ya jadi abrar baik ujar jahat ini tempatnya memang layaknya yang baik itu masuk dalam syurga yang jahat itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebab itu ya itu adalah hukum karma Allah Taala meraikan makhluknya yang berdasarkan hukum karma orang yang tidak adil mesti dihukum orang yang jahat mesti dihukum dan dunia pun macam itu mana boleh orang yang jahat lepas terbekulah hati orang yang kena zalim itu hukum karma jadi Allah Subhanahu taala telah menetapkan ya semua makhluk dalam syariat Allah Subhanahu wa taala sejajar dengan hukum yang terpakai secara umum umum tu hukum karma semua manusia tak kira lah hang bukan Islam ke Islam dia nak benda tu berlaku adil Konsep adil itu kadang bercanggah antara pandangan tasawur Islam dengan bukan Islam. Ya, huraian yang terperinci. Tidak adil pada otak. Ya. Iaitu sesiapa yang melakukan kejahatan sehingga melibatkan seluruh bahagian anggotanya. Seperti hati, lidah dan lain-lainnya. Malahan segala amalannya buruk dan tidak ada kebaikan sama sekali. Sebenarnya manusia kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hati dia yang beriman. Anggota yang lain adalah jawarih yang lain adalah khadam. Itu kata-kata ahli sufi tu. Dan ilmu tasawuf tu. Sebab hati kita nilah sebagai raja yang mengarahkan khadamnya tangan supaya patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati dia jahat, dia akan mengarahkan khadam dia, hamba dia tangan, kaki memat, me, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebiji badan tu perlu dihukum. Bukan tangan yang mencuri, tangan yang kena hukum. Semua satu badan kena hukum. Innal ladzina ama, innal ladzina kafaru. Allah Taala berfirman dalam Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, engkar, derhaka, tidak taat kepada Allah, kufur. Ya. Saufa nuslihim naru akan dibakar. Ya, di bakar rentung dalam api neraka kullama nadijat jududuhum badalnahum juludan ghaira liyazuqul azab setiap kali kulit mereka merekah habis cair ya kena bakaran api neraka Allah taala kembalikan lagi azab kulit berkena hukum semua ya. bukan hati saja semua ya. sebab tadi yang ikut hati adalah semua anggota ya. Allah Ta'ala cukup adil menghukum hati jangan kata tak adil dalam satu hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman analisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. inna Allah katabal hasanat wasayat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kata apa menulis mencatat amalan kebajikan dan amalan kejahatan faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah 
Siapa paman hamma bihasanatin hamma bercita-cita baru rasa nak buat rasa nak buat ni bukan tangan rasa nak buat ni hati tidak tentang ada tangan rasa nak buat ke hati ni nak buat aku rasa kalau aku ada ni aku nak buat macam ni ha ni hati dah ni ya paman hamma bihasanatin dia baru bercadang nak buat. Tak maaf tuan-tuan, suara saya tak berapa. <tuh> tak berapa elok. Ya. Faman hamma bi hasanatin. Satu hasanah baru hati itu terdetik nak buat. Salam ya malaha. Dia tak buat lagi. Kata Allahu indahu hasanatan kamilatan. Allah Taala telah catatkan mengarahkan malaikat mencatatkan satu amalan kebajikan tak buat tuan-tuan dak nak cerita betapa tafadulnya pemurahnya Allah taala dengan kita sampai macam tu sekali berangan nak buat baik tapi tak buat lagi dah dapat pahala ni hadis ni hadis kudusi bukan hadis daif tuan-tuan ya hadis kudusi ni sama dengan Quran ya Paman hamma bihasanatin falam ya'malha katab Allahu indahu hasanatan kamilah wa man hamma bihasanatin fa'amilaha dia cadang nak buat baik buat ketaatan dia buat katab Allahu indahu Allah taala catatkan kepadanya asarah asarah hasanatin ila sab'i mi'atin ila ad'afin kasirah Allah Ta'ala dah catat sepuluh dan sehingga kepada sab'i mi'atin sab'un sab'un tujuh puluh tujuh sab'un tujuh puluh ribu sab'un tujuh tujuh ribu tujuh ribu tujuh ratus tujuh ratus tujuh ratus sab'un mi'atin tujuh ratus Bukan tujuh ribu, tujuh ratus Sabah umi'ah, tujuh ratus okay. Ila ad'afin kasirah Bahkan berganda-ganda lagi Nak layan hati Wa man hamma bi sayi'atin Falam Wa man hamma bi sayi'atin Buat jahat pula Wa man hamma bi sayi'atin Falam ya'malha Dia tak buat Yeah. Dia tak buat yeah. Dia buat Dia buat perangan Nak buat jahat yeah. Allah Ta'ala Tak catat Wa man hamma Bisayi'atin Fa'amilaha Buat Kata Allahu indahu Sayi'atan wahidatan Kamilatan Atau kamakal Satu Ya Allah Meraihkan hati Bila hati Ya yeah. Sebab tu dia kata Selibatkan seluruh bahagian anggota Seperti hati, lidah dan lain-lainnya Malahan segala amalan juga buruk Dan tidak ada kebaikan sama sekali Maka orang yang seperti ini menjadi penghuni neraka Kemudiannya berkata lagi Dr. Wabak Al-Zahili Manakala sesiapa yang beriman ha, Ini dia tak persir ayat apa? Ayat yang kita baca hujung tadi وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدٌ Iaitu yang bermaksud Manakala orang-orang yang beriman Serta beramal soleh Mereka itu penghuni surga Mereka kekal di dalamnya ya. Kalau kita rujuk kepada eh, Tafsir Ya Ayat ini merupakan ayat yang berbentuk tashrif melapangkan insyirah hati orang mukmin, hati orang yang beriman. Setelah diterangkan bahawa orang yang mendusta ayat Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tempatnya adalah ashabun nar, penghuni neraka. Neraka ini bukan tempat nikmat. 
Khidmat yang pen, Neraka tempat yang penuh dengan Nakim Azab Allah subhanahu wa ta'ala Manusia rasa takut ya? Mana mungkin Manusia berani Logi akalnya Yang kira nafsu Akal dia ya? Sebab dunia ni kadang manusia Tewas melawan nafsu ya? Diterangkan bahawa Api neraka itu ya? Sabauna Ya, diterangkan Sabauna Sabauna da'fan Tujuh puluh kali ganda Daripada api duni Ya Dan kita tidak mampu Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Melayan Penghuni api neraka itu Ya Yang apabila mereka dahaga Allah subhanahu wa ta'ala Bagi mereka Makanan Minuman daripada air yang mendidih, menggelegak. Ya. Dan pakaiannya pula daripada pakaian yang dipotong api neraka. Kutian lahum siabun minar. Akan dipotong, ditempa macam dunia. Kita pergi kedai tempa. Panjang tela ke tempa baju. Di neraka tempahan bajunya ada baju neraka. Mana mungkin. Jadi oleh kerana kita merasa takut kata ahli tafsir Allah Subhanahu wa taala mendatangkan insyirah. Ya, iaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tempatnya adalah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala iaitu manakala sesiapa yang beriman kata Dr. Waba Az-Zuhaili dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya dan hari kiamat Serta menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram Maka dia adalah ahli syurga Rasa tenang sikit Ada habuan untuk kita Itu adalah gaya bahasa kata ulama tafsir Cara penerangan dalam Quran Yang ada insyirah Ada tarhib Ada tarhib ya, Ada luadu Janji baik Ada janji buruk Al-wa'id Supaya menakut-nakutkan Takutnya kita kepada Allah Ta'ala Dia bukan lari Takut Kita tinggal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Takut tinggal larangan Allah Takut azab Allah Ta'ala Tinggal larangan Allah Ta'ala Harap Masuk syurga Allah Ta'ala Patuh perintah Allah Ta'ala Itulah yang disebut Sebagai Hawk wa Raja Ya yeah. Sebab so, itu kalau kita lihat Dalam kitab tafsir yang lain Tidak sahaja bergantung kepada tafsir ini okay. Imam Fahruddin Ar-Razi okay. Dalam kitab yang tafsir Al-Kabir okay. Antaranya juga beliau berpendapat yang sama Ketahuilah Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma zakara fil Quran ayatan min al-wa'id illa zakara janbiha ayatan fil wa'id. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebut dalam Quran ayat-ayat tentang wa'id neraka azab Allah taala melainkan pada masa yang sama disebut juga ayat syurga nikmat ya yeah? yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Dr. Abah Az-Zuhaili rahimullah alaih. Dan dia datangkan lagi contoh. Dia kata dikatanya antara ayat Al-Quran, "Inna rabbaka lasyari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Tuhan kamu itu segera dalam sikap untuk membalasnya dan sesungguhnya dia dia Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Fa'amman sakulat mawazinuh fahuwa fi fi aisyat radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummu khawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah benda sama ulang-ulang ya fa'amma man sakulat orang yang berat timbangan timbangannya fa'amma sakulat mawazinu fahuwa fi aisyat radiyah dalam kehidupan yang redha yang dia suka yang Allah pun suka Ha, jadi dia datang macam tu. Ya, kata 
ya Imam Fakhruddin Ar-Razi Tafsir Al-Kabir ya Sebab itu kita kena ada hauf dan raja ya Sambung Ibnu Abbas berkata Sesiapa yang beriman dengan apa yang kamu kufurkan wahai Yahudi dan beramal dengan agama yang kamu tinggalkan ya kufur sesiapa yang beriman dengan apa yang kamu kufurkan percaya beriman dengan apa orang Yahudi kata terutamanya aspek akidahnya ya dan beramal kufur ni maksudnya tinggai tinggai apa orang Yahudi suruh tu jangan buat jangan terpengaruh dengan akidah Yahudi yang batilah itu dan beramal pula dengan agama yang kamu tinggal dan dan beramal dengan agama yang kamu tinggalkan maka berhak mendapat syurga. Jangan ikut orang Yahudi, jangan terpengaruh dengan akidah Yahudi. Kembali kepada Islam maka dia berhak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberitahu mereka bahawa pahala kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan diseksa di neraka buat selama-lamanya yang tidak ada kesudahannya. Tinggalkan Tinggalkan ajaran Yahudi Tinggalkan ajaran Nasrani Wahai orang Yahudi Yang berada di kota Madinah okay. Sebab itu Dalam Islam yeah, Yang pentingnya Man amanabillah okay. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yeah. Orang Yahudi Orang Nasrani yang berada di kota Mekah Kota Madinah pada masa beksah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatlah ya di dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada menyebut ya antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan dengan uh, berkaitan dengan iman orang-orang Yahudi ini apa jadi dengan orang-orang Yahudi Allah taala berfirman antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surah Al-Baqarah juga iaitu ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabi'i man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang Sabi'in siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Beriman hari kemudian dan beramal soleh mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kenapa pula? Sebab dah halal jannah. Ha. Sebagaimana yang kita sedia maklum, ya. kita kita terima, ya. kita masa kita sekolah dulu, sekolah rendah, sekolah agama, ya. selalu. Ya, ustaz-ustazah kita cerita apabila berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di gua Hira, tidak lupa nama ini iaitu Warakah bin Naufal. Sepupu kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadijah binti Huwail. Ya. Beliau ini ya pada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada. Ya. Dia ada dan dia banyak mengetahui kitab Taurat dan Injil. Panjang umur dia. Hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak lama. Ya. Ada yang kata ya dia dia apa? Dia mening, dia meninggal tak selang tak berapa lama lepas tu. Ya. Warakah bin Naufal, ya. Jadi ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu okay, alaihi wasallam yang mencemuh okay, yang mengata-ngata okay, yang ber- berkata-kata tentang Warakah bin Naufal yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Warakah ini sangat percaya kepada Taurat dan Injil. Taurat dan Injil sama juga kalam Allah Subhanahu wa taala bukan yang batilah yang sahihah Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagi tahu pada sahabat yang pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu taala. Kitab Injil 
ya pun beriman kepada Allah Taala risalahnya kita Taurat pun beriman kepada Allah Taala tidak Al-Quran pun beriman kepada Allah Subhanahu Taala ya la tasubu waraqah bin nafal jangan kamu mencemuh jangan kamu mencela waraqah bin nafal ra'aitu lahu jannatun jannatai aku nampak aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam syurga itu ada satu dalam satu taman tu ada dua taman yang disediakan untuk warakah bin Nafal. Ah, itulah yang dikatakan. Sebab apa? Sebab amana billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Dr. Wahbah Azali sambung lagi. Kedua-dua balasan yang disebutkan tadi ialah janji baik bagi orang yang beriman dan janji buruk bagi orang-orang yang kafir. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya iaitu dalam surah An-Nisa ayat 123 sampai 24 ini adalah dalam teks laisa bi amaniyukum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yudza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal minas salihat bi dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannah wala yuzlamuna nakira maksudnya oleh itu janji baik tidak akan tercapai hanya dengan angan-angan semata-mata dan tidak juga dengan angan-angan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu sada kelentonglah. Ya, dia, dia cakap macam-macam dakwa dakwi dia. Sesiapa yang melakukan kejahatan dia akan dibalas dengan kejahatan. Tiada yang akan dapat melindungi dan membantunya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengajarkan amal soleh sama ada lelaki atau perempuan sedang ia beriman maka akan dimasukkan ke dalam syurga dan mereka tidak sekali-kali akan dianaya dikurangkan balasan sedikit pun surah an-nisa ayat 1 2 3 1 2 4 bismillah ya masyaallah ya bismillahirrahmanirrahim kemudian doktor wahaba azhari sambung lagi orang-orang yang mendahaka sedalah wahai orang-orang yahudi yang berada di kota madinah ya Orang-orang yang benar haka tetapi kemudiannya bertaubat nasuha. Sudahlah, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Seolah-olah macam itu. Menegah diri dari melakukan dosa. Menyesal di atas pelaku dosanya. Dan telah serta berazam tidak ingin mengulangi perbuatannya. Pada masa akan datang maka statusnya akan berubah daripada ahli neraka kepada status ahli syurga. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Ah, eh. Orang Yahudi ni yeah, Dia pandai sungguh kono. Yeah. Kata Kata setengah ulama Dulu ada saya cerita yeah. Yeah, Ada setengah ulama Pada mengatakan nama orang Yahudi yeah. Antara salah satu sebab dinamakan Yahudi Diambil daripada perkataan Hada Yahudu Yeah. Kata ulama, ya. Yeah. Ulama mukarana til adian lah, ya. Yeah. Hada tu maksudnya tabayatubu. Hana tu ha, hada yahudu tabayatubu. Apa maksudnya? Bertaubat. Pembohong orang Yahudi bertaubat. Ya, yeah. sangat sedikit. Ya, yeah. dia kata agama tu menunjukkan mereka ini golongan yang bertaubat sebab itu dinamakan hada yahudu sempena dengan nama taba yatu sesatu sudut ah eh orang yahudi ya. taubat yang sebenar-benarnya adalah taubat nasuha ya. sebab itu kata doktor wahaba azhaidi mencegah diri dari melakukan dosa itu yang pertama. Ya. Orang yang bertaubat dia mesti cegah diri dia daripada melakukan dosa. Kalau kita lihat persoalan taubat ini, ya. Kalau kita lihat, ya. Ada di kalangan ulama, ya. Antaranya Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali dah tentulah. 
Ihya Ulumuddin ya dia meletakkan beberapa syarat taubat antara dia yang pertama dia kata mesti menyesal sesal tak ikut Nabi Muhammad sallallahu ya? alaihi wasallam itulah yang sebenar-benarnya ya tinggalkan akidah i'tikad yang lama annadam anil i'tirab az-zambi menyesal dan tak buat lagi kata lagi Imam Ghazali selepas pada tu perikad yang kedua al iqla anhu halal berhenti serta mata jangan lagi mencuri jangan lagi mencemooh nabi berhenti terus bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah yang haqah lepas tu kata doktor kata Imam Ghazali dia kata al azam adamil audi ilal ilaihi mustaqbalan berazam tak akan lagi kufur kepada Allah subhanahu wa taala kalau kejahatan yang lain ber- tidak akan lagi melakukan kejahatan itu untuk selama-lamanya dan Imam Ghazali dia tambah kalau menyebabkan ada hal bersakutan dengan hak orang lain tak boleh curi barang orang lain minta ampun kepada Allah Ta'ala tak boleh curi duit orang minta ampun kepada Allah Ta'ala tak boleh mesti kata Imam Ghazali radul hukuk ila ashabihi kebalikan hak kepada tuan punyanya barulah taubat yang diterima oleh Allah SWT ha, itu dikatakan taubat nasuhah kata Imam Al-Ghazali ha, kalau Imam Nawawi dia kata apa pula ya. Imam Nawawi dia kata soal taubat ini adalah taubat ini adalah perkara wajib tidak ada cara lain daripada taubat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala kata Imam Nawawi Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah wa taubatan nasuha Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha Ya perkataan tubu itu kata Imam Nawawi adalah al-amru perintah wajib daripada Allah taala Siapa yang tidak bertaubat berdosa Jadi kita alhamdulillah hari-hari bertaubat Kata Imam Nawawi. Ya. Wahai orang Yahudi, tinggalkanlah. Ya. Status akan berubah daripada ahli neraka kepada ahli syurga. Ha, dan kemudiannya, 214. Imam Tirmizi menyatakan daripada Abu Hurairah. radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda berkumpul dengan kesalahan hamba. Ya. Innal mu'mina. Iza ajnaba kanat nuqtatun sawda'un fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara sakula qalbuhu fa in zada zadat hatta ta'luwa qalbu qalbahu fa zalika ranu alladhi zakarahu Allah fi kitabihi kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun sesungguhnya jika seseorang hamba melakukan satu dosa maka berbintiklah dalam hatinya satu tanda hitam kata Imam Tirmizi ya meriwayatkan dari hadis daripada Abu Hurairah Nabi SAW alaihi wasallam ya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda jika kita melakukan satu dosa maka berbintiklah dalam hatinya satu tanda hitam sekiranya ia bertaubat dan dengan tidak melakukan lagi perbuatan dosa itu serta beristighfar maka hatinya dihilap bersih dan bersinar kembali sekiranya ia mengulangi perbuatan dosa itu tanda hitam itu akan terus bertambah sehingga meliputi dan menyentuh hatinya hati nuraninya yeah. itulah gejala aran seperti mana disebut dalam Al-Quran sekali-kali tidak demikian bahkan apa yang ini dosa yang mereka lakukan itu telah menutup hati mereka Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kala barana ala qulubihim maka yaksid. Ya. Ha, ya. Kita jangan memandang rendah dengan dosa kita. Ya. Dosa kecil dah tentulah. Ya, dosa besar naudzubillah. Ya. Kita tak ingat Allah Subhanahu wa taala ada satu dosa. Ya. Itulah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita tidak mengingati Allah Subhanahu taala itu dihapuskan dengan mengambil wuduk. Selalulah kita berwuduk. Selalulah kita beramal dengan amalan sunat menghapuskan segala dosa-dosa kita. Imam Ahmad meriwayatkan 
daripada Abdullah bin Mas'ud sambung pula lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum wa muhqaratiz zunub fa innahu fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliqna peliharalah diri kamu daripada melakukan dosa-dosa kecil kerana ia lebih berkumpul pada diri seseorang dan akhirnya membinasakan dosa ya yeah, saya yang bercakap pun ada dosa ya yeah, banyak hadis ataibu anil zambi kaman la zambah orang yang bertaubat daripada dosanya seperti tidak ada lagi taubat dan hari jumaat pak imam selalu dok baca ya yeah. kata nabi sallallahu alaihi wasallam saya berhenti sikit lagi saya nak baca satu hadis nabi untuk peringatan diri saya dan sahabat kita semua sahabat-sahabat muslimin muslimat ya yeah. innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabalin yakhafu an yaqa'u alaihi sesungguhnya orang-orang sungguhnya orang mukmin mukmin satu orang mukmin yara zunubahu dia tengok dosa yang dia lakukan itu ka'annahu tahta jabalin sebagaimana dia berada di tepi bawah bukit gunung yang tinggi ya khafu an yaqa'a alaihi dia takut gunung tinggi itu jatuh mengena dosa janganlah kita menganggap dosa kecil itu satu yang remeh okay. dan Nabi SAW sambung lagi dalam hadis yang lain saya nak baca juga untuk peringatan diri kita bersama. Wa innal fajira yara zunubahu ka zubabin marra ala anfihi. Dan sesungguhnya orang yang ahli maksiat ini yang selalu langgar perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang tak ambil kira dengan dosa dia ini wa innal fajira yara zunubahu ka zubabin marra ala anfihi. Hanya sekadar seperti lalat yang hinggap atas batang hidung kita. Apa kita nak buat, tangan kita pun naik ribah dia pun lari. Na'udzubillah. Okay. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampilkan satu gambaran kiasan dalam hal ini dengan satu kaum yang datang nak habis dah. Berhimpun di tempat tanah lapang kemudian tiba masanya mereka bekerja. Tiap-tiap seorang lelaki di kalangan mereka beredar dan datang semula dengan membawa satu ranting kayu. Orang lain juga turut melakukan demikian seorang demi seorang. Akhirnya kaum ini dapat mengumpul ranting-ranting kayu yang banyak sehingga boleh memasak apa sahaja dicampak dalam unggun api di ranting-ranting itu. Maksudnya dosa-dosa kecil itu kalau dihimpun-himpunnya samalah seperti ranting-ranting kayu tersebut. Yang kalau satu ranting tidak mampu membakar Kalau banyak ranting Banyak dosa sudah tentulah membakar diri kita Allah na'uzubillah min azhalik Itu peringatan Nabi SAW Tuan-tuan masuk waktu syarah ya. Mudah-mudahan apa yang diperkatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Rahimullah alaih ini Memberi peringatan kepada saya Memberi peringatan kepada tuan-tuan Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala kita sudahi kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis subhanakallahu wa bihamdihi subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr والله على بالسواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته